বাতিল দৃশ্যাবলী প্রিয় পাঠক শুরু করতে চলেছি ধারাবাহিক বাতিল দৃশ্যাবলী মূলত ইদানিংকালের সিনেমার শেষে যেমন ডিলিটেড সেন্স দেখানোর ব্যবস্থা আছে সেই রেওয়াজ মেনে এর মধ্যে থাকবে টুকরো টুকরো ঘটনা বা চরিত্র লঘু গুরু ভেদাভেদ না মেনে হালকা বা গভীর সব রকম লেখাই রাখতে পারব আশা করছি দৈর্ঘ্যেরও কোনো নির্দিষ্ট মাপ রাখতে চাই না ছোট বড় মাঝারি নানান মাপের হবে এক একটি পর্ব আমার জীবনের বেশ কিছু বছর কেটেছে সোভিয়েত দেশে মোটামুটি দশ বছর উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে যেমন গোটা পনেরো স্বাধীন রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম হয় তেমনি ঘটনাবহুল ছিল সেই সময়কাল আমি সেই সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে ভারত থেকে ওই দেশে গিয়েছিলাম সেই সময়কার অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হোক প্রথম পর্ব প্রথম পর্ব হোয়াইটনার তখন সোভিয়েত দেশ অবিভক্ত ভারতীয় নাগরিক তথা ছাত্রী হিসাবে মধ্য এশিয়া তাস্কেন থেকে সুদূর মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা ছিল খুবই জরুরি নানান ব্যাপারে দূতাবাসের প্রয়োজন পড়ত পাসপোর্ট রেজিস্ট্রেশন হোক কি পাসপোর্ট রিনিউ ফরেন কারেন্সি থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানান রকমের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা কোনো ছাত্রছাত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ দেশে পাঠানো অল্প খরচে দেশে চিঠিপত্রের আদান প্রদান ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্কলহের মীমাংসা স্বাদেশিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা এইরকম বিবিধ কার্যকলাপে এমব্যাসি আমাদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করত সেই সময় যেমন ভারতে সবার ঘরে ঘরে টেলিফোন ছিল না তেমনি চিঠিপত্রের জন্য ডাক মাসলো নেহাত কম পড়ত না চিঠি আসতে যেতেও সময় লাগতো বিস্তর আমরা থাকতাম মধ্য এশিয়ায় কিন্তু কলকাতা থেকে চিঠিপত্র পেতে কি পাঠাতে এক তরফেই কমপক্ষে পনেরো দিন সময় লেগে যেত খুব জরুরি খবর দিতে বা পেতে হলে একমাত্র উপায় ছিল টেলিগ্রাম সেই টেলিগ্রাম এখন ইতিহাস মোবাইল ফোন বা ইমেল তখন চালুই হয়নি অত বড় দেশে নানান প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল ভারতীয় ছাত্ররা তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বা ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছে মস্কো অনেকের জন্যই বেশ দূরে এসব কথা বিবেচনা করে এবং সোভিয়েত দেশের বাসিন্দাদের ভারতে যাওয়ার ভিসা ইত্যাদির সুবিধার্থে মধ্য এশিয়ার তাস্কেন্দ শহরে একটা কনসুলেট খোলা হলো শহরের মধ্যেখানে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে উনিশশো সাতাশির বসন্তকাল এসব ভারতীয়রা তাস্কেন্দে থাকতাম তখনও পর্যন্ত সকলেই ছাত্রছাত্রী হাতে গুনা দু একজন ছিলেন যারা ছাত্র নন কেউ হয়তো অনুবাদক কেউ বেতার বা টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত সদ্য খোলা কনসুলেটের লোকজনদের জন্য নতুন দেশ সম্পর্কে অকাতরে উৎসাহ উপদেশ দিতে কি সাহায্য করতে অনেকে এগিয়ে গেল ভাষা একটা সমস্যা সোভিয়েত দেশে দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষা চলে না এবং ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনের কেউই রাশিয়ান ভাষা শিখে কিন্তু আসেনি সেই সময় কনসুলেটে অফিস গোছানোর কাজ চলছে ভারতীয়রা তো মামার বাড়ির আবদারের মতো যে এখানে খুশি যখন খুশি ঢুকছে বেরোচ্ছে আড্ডা দিচ্ছে একতলার বড় হল ঘরটাতে হাসি মশকরা সবসময় গমগম করত দারওয়ান কাম চাকর একজন লোক ছিল একজন পিয়ন একজন ভাইস কনসাল ও সপরিবারে কনসাল জেনারেল তার ছোট পরিবার এছাড়াও একজন স্থানীয় উজবেক যুবককে হামেশা দেখা যেত সে সম্ভবত দোভাষীর চাকরির চেষ্টায় উমেদারি করতে ওখানে যাতায়াত করত ক্রমে সে চাকরিতে বহাল হবে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সে প্রসঙ্গ অন্য কনসুলেটের কাজ তখনও পুরোদমে চালু হয়নি চালু হয়ে গেলে তখন আমাদের মধ্যে কে কে পাত্তা পাবে কে কে বিশেষ সুবিধা পাবে সেই নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেই চোরা কম্পিটিশান চলত নিজেদের পড়াশোনা খাওয়া দাওয়া রান্নাবান্না বিনোদন ইত্যাদির থেকে সময় বাঁচিয়ে অনেকেই চেষ্টা করতাম যতটুকু সম্ভব কনসুলেটে যাতায়াত করে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করতে সরকারি কাজকর্ম সেখানে অল্প অল্প করে শুরু হলেও ওখানে গিয়ে আমরা স্টুডেন্টরা মূলত ভাইস কনসাল ও কনসাল জেনারেলের সঙ্গে আড্ডা গল্প এসব দিতাম না ছিল কোনো ভিজিটিং আওয়ার না ছিল কারোর চোখ রাঙানি কনসাল জেনারেল সাহেব কে কত সাহেবের কে কত বেশি খাতিরের লোক সেই নিয়ে কলার তুলে তৃপ্তি পাবার একটা ফ্যাশন চালু হয়ে গেল ওরা অবশ্য চিঠি পার্সেল কাগজ বাক্স এসব গোছাতেই ব্যস্ত থাকতেন পাশেই কনসাল জেনারেলের রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট মাঝে মাঝে ওর স্ত্রী পাশের দরজা সরিয়ে পর্দা সরিয়ে ধীর পদক্ষেপ এদিকে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন আড্ডায় যোগ দিতেন আমরা তাকে ম্যাডাম সম্বোধন করে সম্মান জানাতাম আমরা যারা ওদের সঙ্গে একটু বেশি খাতে জমাতে পেরেছিলাম তারা পর্দার ওপাশে বৈঠকখানাতেও ঢুকে পড়তাম হাসি হাসি মুখ করে সেই বৈঠকখানায় ঢুকলেই কেমন একটা স্বর্গীয় গন্ধ স্বর্গে কি ধরনের পারফিউম ব্যবহার করা হয় জানা নেই তবে সেই বৈঠকখানায় যে গন্ধটা পাওয়া যেত 
তা চন্দনের গন্ধের সঙ্গে নাম না জানা কোনো একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ মিলে মিশে একাকার সে ঘরে সমস্ত মেজেটাই দামি কার্পেটে মোড়া অপূর্ব সুন্দর ট্রি টি সেটে ট্রেতে করে নিয়ে কাশ্মীরি কাজ করা টিপাইয়ের উপর রেখে যেত বেয়ারা আমরা হোস্টেলের জীবনে খুব বেশি চায়ে আসক্ত হতে পারিনি চায়ের চেয়েও বেশি অভ্যস্ত ছিলাম ভোদকা ইত্যাদি অ্যালকোহল সমৃদ্ধ পানিয়ে তবে এই বৈঠকখানা এক কাপ চা খেতে পারার সুযোগকে অমৃতের স্বাদ নেবার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে সোনালি দার্জিলিং টি স্বচ্ছ পর্সিলেনের কাপে কাপে ঢেলে দিচ্ছেন কনসাল জেনারেলের স্ত্রী ওই জন্য বিকেলের দিকটা ওইখানে যাওয়ার জন্য আমরা উসখুস করতাম অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে অফিস আওয়ার শেষ হয়ে আসার সময়টাতেই নাকি খোশ গল্প খুব জমে ওঠে তো একদিন অম্লান বদনে আমরা তিন বন্ধু বিকেলের দিকে কনসাল জেনারেলের অফিসের ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি নেই হয়তো কোনো কাজে বেরিয়েছেন কি রেসিডেন্সে গেছেন তখন সেই ঘর পেরিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকে গেলাম ভাইস কনসালের ঘরটায় সে ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে ঢুকতেই ভাইস কনসাল ভদ্রল কামাতে দেখে কেমন হক চুকিয়ে গেলেন ঝট করে পেছন ফিরে দেয়ালের দিকে চলে গেলেন তারপর সেখানেই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন দুটো হাত শরীরের সামনের দিকে জড়ো করা কেমন যেন অপ্রস্তুত নেই এই রকম কাণ্ড দেখে ভ্যাবা চাকা খেয়ে আমাদেরও নজজৌ নতস্থ সিচুয়েশন দু এক সেকেন্ড থমকে থেকে অপ্রতিভ হয়ে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে বেরিয়েই কিন্তু আমাদের ডিটেকটিভ মনে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল লোকটা অত ঘাবড়ালো কেন কেনই বা আমাদের দেখা মাত্র মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেল আমাদেরকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছিল কোনো ইলিগাল কাজ করছিল কি যে মুহূর্তে আমরা ঢুকেছিলাম ওই ঘরে মহান ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের কি কর্তব্য নয় লোকটাকে হাতে নাতে ধরে ফেলা না আবার যাওয়া যাক ভেতরে চুপি চুপি সামান্য জল্পনা সেরে নিয়েই পা টিপে টিপে আমাদের প্রত্যাগমন দরজার আড়াল থেকে সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখা গেল তিনি তখনও দেয়ালের দিকে ফিরে আমরা শুধু পেছনটা দেখতে পাচ্ছি আর কি হাত দিয়ে সামনে কিছু করছেন হাত নড়ছে একেবারে দ্রুত যদিও কি করছেন সেটা আমরা পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি না হাইলি সাসপিশাস পেছন থেকে লাফ মেরে জাপটে ধরব নাকি আমাদের মধ্যে সাহসী একজন ডেকে উঠল স্যার ও হাম ওয়েট করে ন উনি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেওয়া মাত্র আমরা এগোতে শুরু করেছি হাতে নাতে পাকড়াবো বলে আর ইউ শিওর স্যার হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি ছোটা সব প্রবলেম হয় হেল্প চাইয়ে এবার তিনি বাধ্য হয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন হাতে পেপার ন্যাপকিন তা দিয়ে প্যান্টের জিপারের কাজটা ঢেকে রেখেছেন তড়িঘড়ি কারেকশান হোয়াইটনারের শিশি খুলতে গিয়েই তার অনেকটাই পড়েছে প্যান্টের সামনে শিশিটাও দেখলাম কাত হয়ে পড়ে রয়েছে টেবিলে মুছেই চলেছেন মুছেই চলেছেন তাতে সাদা রং আরও ছড়াচ্ছে আমাদের মধ্যে সতী সতীশ ভাটিয়া আর কি অপরিসীম গাম্ভীর্য সহকারে বলল আইএ স্যার ধো লিজিয়ে পাশেই টয়লেট ভদ্রলোক সেখানে ঢুকে গেলেন পেছন পেছন সতীশ চলল হেল্প করতে